Estamos próximos a un nuevo cumpleaños de Gustavo Cerati al estreno del álbum 14 Episodios Sinfónicos en vivo eh, que fue grabado en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México en febrero de 2002 eh, en aquel año que se hacía en el exterior pero bueno, quería contarles un poquito la historia del disco que dio origen a este show y al día que Cerati fue el principito eh, 11 episodios sinfónicos fue grabado en vivo en el Teatro Avenida con una orquesta de 42 músicos eh, dirigida por su amigo Alejandro Terán y observados por las 800 personas que ganaron un concurso en, el sitio, en un sitio de internet en esa época y el productor Diego Sáez, tiempo antes, años antes se le apareció eh, seis años antes una mezcla de conf, eh, confort y música para volar de Soda Stereo con un CD con versiones de su tema, de varios temas que tenía en Soda en esa época, sí. hechas por un director de orquesta canadiense que también las había tocado en vivo con su sinfónica. Ahí nació la idea de que alguna vez había que hacer algo así y esto decía Cerati acerca de la dinámica de una orquesta. Hay un montón de dinámica. ¿Qué es lo que hace tan atractivo la idea de hacerlo con orquesta? La, justamente la dinámica, la posibilidad de, de pasar de cosas muy piano a, a, a momentos estridentes. Es un desafío ¿eh? para mí y que seguramente va a modificar muchas cosas en mi manera de ver también la música. Hay un montón de dinámicas. Eh, Cerati desde Sueño Estéreo estaba trabajando con Alejandro Terán, algo ya habían hecho en Bocanada con Verbo Carne y querían hacer versiones de temas de Gustavo de diferentes épocas y la mayoría tenía que ver con Soda Estéreo, con las canciones que le parecían que podían tener algún sentido así como agruparlas y que sonaran bien eh, en lo que tenía que ver con lo sinfónico y lo que Terán podía hacer con ellas, básicamente. Esto decía Terán acerca de las canciones de Cerati y cómo adecuarlas a lo sinfónico. Hay un procedimiento sinfónico ya en el trabajo de Gustavo. Y Gustavo tiene muchas líneas eh, eh, en capas, ¿no? Ahí está la melodía principal, eh, melodías de guitarra muy elaboradas que pasan por debajo, eh, las líneas de bajo son muy puntuales. La diferencia de, de 11 episodios sinfónicos con respecto a lo que se venía haciendo, que en este caso no era la banda con la sinfónica, sino solamente era Gustavo con su voz con una sinfónica. Claro. Eh, él decía, podría haber hecho esa mixtura típica de banda de rock con orquesta, pero esto era más de interpretación solista. También todo tiene un poco de... Eh, cararrotismo, decía, porque no es algo a lo que esté habituado. Son otros tiempos, no contás con un baterista y tenés que desembarazarte de muchos conceptos de repetición y de tempo del rock. Tenía que ponerme más en la piel de un crooner y jugar con esos tiempos variables. ¿Su referencia, sabes cuál era? ¿Cuál? Tony Bennett. Así, ah, salvando la distancia, yo quiero hacer lo que hacía Tony Bennett, decía. Mira. No hubiera sido eh, divertido hacer Corazón del Ator o No Vuelvas, un millón de años luz con una banda porque se hubiera producido el efecto competencia con los originales. Y claro. esto decía Cerati de estar solo frente a una sinfónica. Uno está acostumbrado como músico de rock a tener algún tipo de, de base detrás, ya sea una batería o simplemente la guitarra. Acá nos pusimos un poco dogmáticos con la idea. Dijimos, no va a haber guitarra, solamente mi presencia, la parte vocal, la orquesta y... Nada más. Un poco del contexto de, de ver cómo llega a esos 11 pisos sinfónicos y cómo llega a vestirse como el principito de esa imagen icónica. En esa época estaba muy influenciado por Tim Burton y la música de sus películas. Es por eso que, según Cerati, que apostó un sonido más fantasmal que se apodera de la mayoría de las versiones, como tratando de unir las partes. Esto decía Terán también sobre la, la influencia del terror o de esa, eh, ese halo de Tim Burton eh, en, en ese show. A ver. Empezamos a, 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 a refinar un poco lo estilístico. Él decía, sí, que sea gótico me gusta, pero que también tenga un elemento de, de, de luz, digamos... Eh, que no sea completamente dark. Yo estaba bastante metido en ese universo como pesadillesco de, de, de las músicas de películas de terror y esas cosas. ¿Por qué Gustavo decide cambiar en ese momento? Él dice, ¿por qué? Porque ya hay demasiada postura con el músico de rock, dentro de los que me incluyo como músico de la cultura rock que tiende a anquilosarse. Esto es lo que elijo y con esto vivo y muero. Ni haciendo fuerza puedo convertirme en eso, decía. Estoy dispuesto a traicionarme todas las veces que sea necesario. Me parece gran frase 
estoy dispuesto a traicionarme todas las veces que sea necesaria. Eh, y en esos 11 episodios sinfónicos incluyó, entre otros, Canción Animal, Bocanada, El Rito, eh, eh, Persiana Americana, Verbo Carne, Un Millón de Años Luz, Signos. Y después hubo un DVD con canciones extras como eh, Lisa, Hombre al Agua, Pasos. Pero, ¿cómo llegamos a este show y a cómo se vistió? Sí. Hay que ir a Pablo Ramírez. Pablo Ramírez, luego de trabajar para varias marcas, en el 2000 lanzó su propia línea de ropa. Sí. Su sello era el color negro. Cuando vos veas algo de Pablo Ramírez, vas a ver mucho negro y algo de blanco. Siempre laburó sobre el negro. En ese momento era el año 2001. Eh, Pablo Ramírez decidió sacar lo mejor de sí frente a la incertidumbre que había en ese momento con el eh, contexto socioeconómico de la Argentina. Una Argentina implosionada. Realizó una, memori una memorable colección que... Eh, hizo que Cerati se fijara en él. La colección se llamaba Patria y ahí el diseñador plasmó eh, su idea en piezas inspiradas en el exilio de muchos de sus amigos que se iban en ese momento de la Argentina eh, y decidió decir no hay que abandonar el barco y manejar a patriotas como San Martín o Belgrano. Débora del Corral, que andaba en ese momento de la pareja de, de Gustavo, le dijo, mirá a este diseñador, mirá lo que hace. Lo lleva, se conocen eh, y... Gustavo decía, la verdad que Pablo Ramírez a mí me parece uno de los más grosos, la factura de su ropa, la fineza, lo fuimos a ver, a ver qué se le ocurría, y se vino con este traje tremendo entre patriota y principito, y al mismo tiempo de jean. Es todo de jean, así que imagínate lo que pesaba eso. Yo creo que podía dejar el traje parado e irme caminando por abajo sin que nadie lo notara. Había como cierto guiño a lo Barton y como a esa estética un poquito más oscura, aunque el show en sí estaba planteado muy para televisión. Y decía, sí, es una mezcla de infantil y gótico. De hecho, en la forma en la que salgo vestido en la tapa y en el concierto mismo, mezclamos la idea del principito con Drácula, lo que veníamos diciendo del terror. Claro. Para nosotros resultó muy fantasioso. Son movimientos casi fílmicos. Era una, eh, un abrigo de, de guerra, decía, vestirse para resistir, porque decía Ramírez que él era un cantante pop que se estaba por enfrentar con una orquesta sinfónica que era como una armadura y a la vez quería darle un guiño del pop, por eso usó denim y fue lo que sirvió porque como es azul terminó pareciéndose al principito, por eso usó como esto de jean que él acostumbrado a usar lo, lo, lo negro, usa lo azul y lo diferencia con Gustavo. Veamos lo que decía Pablo Ramírez. Traje. La idea del, del tapado surgió, bueno, por esto que contaba de la necesidad que había de que él eh, se sintiera protegido o acompañado. Entonces, un poco pensamos como que tenía que ir a la guerra o como que tenía que defenderse. Y, y entonces la idea era que, que fuera como un abrigo militar. Se usó el recurso de la pechera, del largo, del entalle. Y por un lado estaba, tenía que estar muy presente la consigna de que él venía del, del pop, entonces queríamos darle un guiño que tuviera que ver con esto. Y en eso fue la elección del material, que la, era tela de, de jeans. Hay un punto en la imagen de Gustavo que él es de esas personas que manejan el tema de cam del cambio de la imagen. Como que uno está acostumbrado a verlo a, a, a Cerati innovando en diferentes momentos, marcando nuevas modas o adaptándose a nuevos estilos con cortes de pelo, de, de formas de vestirse, formal, informal, tecnológico, retro. Entonces, para mí, creo que no... no o sea, sí sorprendió el look porque por ahí nadie se lo esperaba, pero gustó, porque él es de esas personas que, que saben llevar lo que, lo que tienen. Ahí lo escuchamos a Pablo contar sobre este traje y veamos estas fotos icónicas que hace con el traje. No. Y ahí lo vemos, con ese rojo, ese satén rojo. Esos pelos rubios. Que también ahí fue Rojo, el peluquero, el estilista, quien le hizo ese corte que diferenciaba lo que él venía teniendo en el cabello sí. y marcaba una diferencia a todos sus estilos anteriores. Eh, hace poco publicó eh, Ramírez eh, que eh, contaba que cuando lo vio en el escenario y escuchó lo, los gritos de la gente, que él no tomaba dimensión frente a lo que estaba haciendo, que para él era un cliente más. Uh -huh. Que lo hizo, pero cuando fue a ver el show y sale Gustavo y ve los gritos de la gente, no entendía lo que pasaba. Se abrió el telón y dice que se sorprendió y lo que más le fascinó fue la gracia que él tenía con el tapado, que era muy grande y pesado y que se lo puso igual y cuando lo vio dijo, nació para esto, nació para tener puesto esto. Uh. 
Eh, y hace poco publicaba este tuit, veamos el tuit que publicaba Pablo Ramírez, que dice, Cristian Dior una vez dijo, la única reina que vestí fue Eva Perón y yo puedo decir que el único príncipe que vestí fue Gustavo Cerati. Y ponía estas fotos eh, en este tuit que publicaba, que ahí vemos eh, las fotos que tenía publicada de... Eh, el fotógrafo que ahí menciona sobre el proceso creativo dice eh, que se inspiró en la soledad de Gustavo eh, en la soledad que tendría en aquel escenario en aquella mítica noche y que eh, su voz sería el escudo frente a la ausencia de los instrumentos que acostumbraba a tocar en ese contexto Ramírez se le ocurrió hacer este tapado para frenar ese desamparo sin olvidar el ADN de Cerati dice todo lo que era moda Gustavo lo absorbía y lo llevaba de una manera muy natural era alguien que usaba, lo agarraba, se lo apropiaba y lo sabía llevar. Ese tapado se lo probó, pero no ensayó con él. Yo lo vestí y lo llevé. Le llevé la cola del tapado al escenario y lo dejé. Después bajé y me senté a verlo. Cuando Gustavo aparece, es una cosa muy impresionante. Se movía como si hubiese nacido para el tapado, que era muy difícil de llevar porque tiene unos largos, unas mangas muy largas. Y él se movía con una naturalidad mágica. Esta es la historia de por qué Gustavo hacía estos episodios sinfónicos y por qué se vestía con el principito y vamos a disfrutar una canción de ese show que es Corazón de la Tor uh, la canción más escuchada de ese disco y mira con la elegancia que entra Gustavo a este tema como nada arriba de estos acordes como vuela arriba de estos instrumentos y este es el principito Gustavo Cerati haciendo Corazón del Ator en aquel 2001 donde la Argentina se incendiaba y él salía frente a estas 800 personas a dejar algo grabado en la historia del rock nacional, en la historia de la música argentina. Gustavo Cerati parado solo con su voz, su traje, y esta canción inmortal a pocos días de su nuevo aniversario canta Gustavo Cerati. 